வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா யூனிட் எயிட்டு திருக்குறளில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கடைசி டாபிக் எதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியதை நான் முன்னாடியே போட்டுவிட்டேன் சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பொருத்தப்பாடு அப்படிங்கிறதுக்கு நான் முன்னாடியே புக்கில் இருக்கிறத எடுத்து கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க அதை பார்த்தாலே போதும் மற்றதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க இதில் நாம் பார்க்க போகிறது திருக்குறளில் தத்துவ கோட்பாடுகள் திருவள்ளுவர் ஏகப்பட்ட தத்துவங்களை சொல்லியிருக்காரு இதில் நாம் பார்க்க போகிறது ரொம்ப முக்கியமானது புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாமல் மனப்பாட செயலாக கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா மெயினாக அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல் அதிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூறும் அறிவு மனப்பாட செய்யுள் குரல் எண் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு குரலோட விளக்கம் மணலில் தோண்டிய அளவு சிறு குளத்தில் நீர் ஊறும் அதுபோல மக்கள் கற்ற அளவே அறிவு வளரும் கல்வியோட முக்கியத்துவத்தை சொல்றாரு இந்த கல்வி அதிகாரத்தை நீங்க தத்துவத்துக்கு மட்டும் இல்லாம சமத்துவத்துக்கும் நீங்க சொல்லலாம் அதனால சமத்துவம் பத்தி கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க கல்வி பத்தியும் நீங்க எழுதலாம் மறக்காம டிஎன்பிசி யூனிவர்சிட்டி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும் அடுத்த அதிகாரம் கேள்வி எனைதானும் நல்லவே கேட்க அனைதானும் ஆன்ற பெருமை தரும் மனப்பாட செய்யுள் குரல் எண் நானூத்தி பதினாறு குரலின் பொருள் சிறிது நேரமே என்றாலும் உறுதி தரும் நட்பொருட்களை கேட்க வேண்டும் அது கூட நிறந்த பெருமையை தரும் அப்படின்னு சொல்றாரு கேள்வினா இங்க கேள்வி கேட்கறத சொல்ற நம்ம கத்துக்கிறத சொல்றாரு நம்ம வந்து எப்படி ஹியரிங் அதாவது கேட்கறது தான் சொல்றாரு நம்ம வந்து எந்த மாதிரியான செயல்களை அதிகமா கேட்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இதுல திருவள்ளுவர் கூறுறாரு அடுத்த அதிகாரம் அறிவுடைமை அறிவற்றம் காக்கும் குருவி செருவாருக்கு உள்ளலிங்க லாகா அரண் குரல் எண் நானூத்தி இருபத்தி ஒன்னு குரலின் விளக்கம் அறிவு நமக்கு அழிவு வராமல் காக்கும் ஆயுதம் பகைவராலும் அழிக்க முடியாத உட்கோட்டை அப்படின்னு சொல்றாரு நம்மளோட அறிவை யாராலையும் அழிக்க முடியாது அப்படிங்கறத தான் இதுல சொல்றாரு அடுத்த அதிகாரம் பெரியாரை துணை கொடல் அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையோர் கேண்மை திறன் அறிந்து தேர்ந்து கொடல் குரல் எண் நானூத்தி நாப்பத்தி ஒன்னு குரலின் விளக்கம் என்னன்னா அறத்தின் உண்மையை அறிந்து குறிப்பிட்ட துறையிலும் வளர்ந்த அறிவுடையோரின் நட்பையும் அதன் அருமையையும் அதை பெரும் திறனத்தையும் நம்ம அறிந்து பெறணும் அதாவது இங்கே பெரியோர் அப்படிங்கிறது மூத்தோரை சொல்லலை ஒரு துறையில் இவர் தான் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருப்பார் இல்லையா அவங்கள தான் இவர் பெரியோர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அவங்களோட சொல்படி நம்ம கேட்டு நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவங்க ஒரு விஷயத்தை அந்த துறையில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம கேட்டு நடக்கணும் அது நமக்கு இன்னும் பார்த்திங்கன்னா திறத்தை தரும் அதாவது இன்னும் திறனை தரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்த அதிகாரம் தெரிந்து தெளிதல் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொழல் குரல் எண் ஐநூத்தி நான்கு குரலின் விளக்கம் என்னன்னா ஒருவனின் குணங்களை ஆராய்ந்து அவனிடம் இருக்கும் குற்றங்களை ஆராய்ந்து இரண்டிலும் எவை அதிகமாக இருக்கின்றன அப்படிங்கிறத பாய்த்து ஆராய்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவனை பதவிக்கு தெரிவு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒருத்தரோட முகத்தை பார்த்து அவங்க அழகாக இருக்காங்க இல்லை வந்து சிகப்பாக இருக்காங்க கருப்பாக இருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் பார்க்காம அவங்களோட குணங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவங்க குணங்களையும் அவங்க என்னென்ன மாதிரியான குற்றங்கள் பண்ணியிருக்காங்க நல்லது பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க குணங்களை தான் மெயினாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத தான் இதில் திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு அடுத்த அதிகாரம் சுற்றந்தலால் காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும் அண்ணன் நீராக்கே உள குரல் எண் ஐநூத்தி இருபத்தி ஏழு குரலின் விளக்கம் என்னன்னா காக்கை தன் உணவை மறக்காமல் தன் இனத்தை சத்தமிட்டு அழைத்து உண்ணும் அது போன்ற குணம் உடையவருக்கே செல்வம் உள்ளது அப்படின்னு சொல்றாரு காக்கை போல நம் நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா மற்றவருக்கு பகிர்ந்து அழிக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் இதில் சொல்கிறார் அதாவது சுற்றத்தோட பகிர்ந்தழிந்து வாழணும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறார் அடுத்த அதிகாரம் ஊக்கமுடைமை வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு இது பார்த்தீங்கன்னா மனப்பாட செய்யுள் குரல் எண் ஐநூற்றி குரலின் விளக்கம் என்னென்னா நீர்ப்பூக்களின் அடிக்காம்பின் நீளம் நீரின் அளவே அதுபோல மக்களின் உயர்வும் அவர்களின் மன ஊக்கத்தின் அளவே அதாவது நம்மளோட மனசில் எப்போவுமே ஊக்கமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம முன்னேற முடியும் உயர்வான இடத்துக்கு செல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊக்கமுடைமையாக இருக்கணும் அதாவது ஊக்கத்தோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு அடுத்த அதிகாரம் வினை தூய்மை ஓவோதல் வேண்டும் ஒளிமால்கும் செய்வினை ஆ ஆதும் என்னும் அவர் இதுவும் மனப்பாட செய்யுள் குரல் எண் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு குரலின் விளக்கம் என்னன்னா உயர்ந்து விட வேண்டும் என முயல்பவர் தாம் வாழும் காலத்தில் தன் மேன்மையை அளிக்கும் செயல்களை செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு நல்ல இடத்துக்கு உயரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மேன்மையா பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அழிவான செயல்களையும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்த அதிகாரம் வினை
ஒருவனின் மன உறுதியே மற்றவை உறுதி எனப்பட மாட்டாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு செயலை செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு மனதில் உறுதியாக இருந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உறுதி கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்த அதிகாரம் பேதமை பேதமை எண்பதொன்று யாதனின் எதம் கொண்டு ஊதியம் போக விடல் குரல் எண் எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஒன்று குரலின் விளக்கம் அறியாமை என்பது என்னவென்றால் அது ஒருவன் தனக்கு தீமை தருவதை ஏற்றுக்கொண்டு லாபத்தை விட்டு விடுவது ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது அறியாமைங்கிறது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு அப்படி இருந்தா அது இது போன்றது நம்ம லாபத்தையே விட்டு விடுற மாதிரிதான் அறியாமை அதனால அறியாமை இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்த அதிகாரம் உட்பகை வாழ் போல பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக கேள் போல் பகைவர் தொடர்பு இதுவும் மனப்பாட செய்யுள் குரல் எண் எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு குரல் விளக்கம் வாழை போல வெளிப்படையாக தெரியும் பகைவருக்கு அஞ்ச வேண்டா நண்பரை போல வெளியில் காட்டி மனதுள் பகைவராக இருப்போரின் தொடர்புக்கு அஞ்சுக அப்படின்னு சொல்றாரு இதுல உங்களுக்கே மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கும் வாழை வாழை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த பகைவரை கூட அஞ்சக்கூடாது நம்ம கூட வந்து ஃப்ரெண்டு மாதிரியே இருப்பாங்க ஆனால் மனதுக்குள்ளே அவங்க பகையை வச்சுட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு பகைவரோட நீங்கள் தொடர்பு வச்சுக்க கூடாது அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறாரு அதை தான் உட்பகை அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்காரு அடுத்த அதிகாரம் கல் உண்ணாமை உட்கப்படார் ஒளி இழப்பர் எஞ்ஞான்றும் கற்காதல் கொண்டொழுகுவார் குரல் எண் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று குரல் விளக்கம் மது பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர்கள் தமது சிறப்பை இழப்பது மட்டுமல்லாமல் மற்றவரும் அவர்களை கண்டு அஞ்ச மாட்டார்கள் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அதாவது மது பழக்கம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு அடுத்த அதிகாரம் சூது பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும் கழகத்து காலை புகின் மனப்பாட செய்யுள் குரல் எண் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு குரல் விளக்கம் சூதாடு களத்துக்குள் காலம் கழிக்க புகுந்தால் அது பழஞ்செல்வத்தை அளிக்கும் நல்ல குணங்களையும் கெடுக்கும் சூதே ஆடக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு அப்படி சூதாடனா இதெல்லாம் நடக்கும் சொல்றாரு செல்வம் எல்லாம் அழிஞ்சிரும் நம்மளோட நல்ல குணங்களையும் அது கெடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்த அதிகாரம் சான்றாமை அன்பு நான் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையோடு ஐந்து சால் ஊன்றிய தூண் மனப்பாட செய்யுள் குரன் எண் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு குரல் விளக்கம் மற்றவரிடம் அன்பு பழி பாவங்களுக்கு நாணுதல் சேர்த்ததை பிறருக்கு வழங்கும் ஒப்புரவு நெடுங்கால பழக்கத்தாரிடம் முகதாட்சணியம் உண்மை பேசுதல் எனும் ஐந்து சான்றாமை எனும் மாளிகை தாங்கும் தூண்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த குணங்கள்லாம் நமக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்றாரு மற்றவிடம் அன்பு இருக்கணும் பழி பாவங்களுக்கு வந்து நம்ம அஞ்சணும் நாணணும் அப்படின்னா அஞ்சணும் அதே மாதிரி சேர்த்ததை பிறருக்கு வழங்கும் ஒப்புரவு பிறருக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரணும் நெடுங்கால பழக்கத்தாரிடம் முகதாட்சணியம் உண்மை பேசுதல் இந்த ஐந்துமே இருக்கணும் ஒருவருக்கு இருக்கும் நெருக்கடிகளை எண்ணி வேறு வேறு தொழில்களுக்கு சென்றாலும் உலகம் ஏரின் பின்தான் இயங்குகிறது அதனால் எத்தனை வருத்தம் இருந்தாலும் உளவு தொழிலே முதன்மையானது அப்படின்னு சொல்றாரு உளவு தொழில் அப்படிங்கிறதா முதன்மையானது அப்படின்னு சொல்றாரு இது எல்லாமே அவர் சொன்ன தத்துவங்கள் தான் இதில் நான் கொடுத்துருக்கக்கூடியது எல்லாமே மிகவும் முக்கியமானது இது எல்லாமே நம்ம பள்ளி பாட புத்தகத்திலையும் இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய மனப்பாட செயல்களை தான் இதில் நான் அதிகமாக கொடுத்துருக்கேன் இது எல்லாமே முக்கியமானது எல்லாத்தையுமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்